প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ মঙ্গ টিভির এই ভিডিও টিউচুয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আনিসুল ইসলাম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন এবং খুব সহজেই মঙ্গ টিভি সম্পর্কে অনেকগুলো বিষয় শিখতে পারছেন তো রেগুলার প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নেই যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং খুব সহজে বিষয়গুলোকে আয়ত্তে আনতে পারবেন তো চলুন শুরু করে দিই গত লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম কিভাবে একটি এক্সপ্রেস বা নোটজেস সার্ভারের সাথে মঙ্গ ডিবিকে কানেক্ট করতে হয় মঙ্গুস ব্যবহার করে আশা করি সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে নিয়েছেন তো এ পর্যায়ে আমি আলোচনা করব মঙ্গুস স্কিমা এবং মডেল সম্পর্কে স্কিমা মডেল এগুলো কেন প্রয়োজন কিভাবে তৈরি করতে হয় সে প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব সো ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে এবং ইনশাল্লাহ একসাথে প্র্যাকটিস করতে হবে তো চলুন কাজ শুরু করে দিই এখানে আমরা সোফার যেমনটা দেখতে পাচ্ছি ডেটাবেজ কানেক্টেড হয়েছে কোনো প্রবলেম নেই এ পর্যন্ত তো এবার চিন্তা করুন যে ডেটাবেজে কি ধরনের ডেটা আপনি স্টোর করতে যাচ্ছেন তো আমি এখানে একটা বেসিক এক্সাম্পল তৈরি করি যে আমি আমার ডেটাবেজে কি কি জিনিস স্টোর করতে চাচ্ছি প্রত্যেকবার তো একটি আইডি থাকবে ডেটাবেজে আমি চাচ্ছি যে প্রত্যেকবার একটি আইডি থাকবে অ্যান্ড দেন টাইটেল থাকবে একটি প্রোডাক্টের আমি যেহেতু প্রোডাক্ট রিলেটেড ডেটা স্টোর করতে চাচ্ছি দেন সেই প্রোডাক্টের প্রাইস থাকবে সেই প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন থাকবে ওকে অ্যান্ড প্রোডাক্টটি আমি কখন তৈরি করেছিলাম তার জন্য একটি ডেট চাইলে আমি স্টোর করে রাখতে পারি তো এই যে জিনিসগুলো আমি চাচ্ছি আমরা জানি যে মঙ্গ ডিবিতে কি হয় ডকুমেন্ট বেসড ডেটাবেস সিস্টেম মঙ্গ ডিবি অর্থাৎ এখানে ডকুমেন্ট আকারে ডেটাগুলোকে স্টোর করতে হয় যেটা কিনা জেসন ফরম্যাট সো জেসন ফরম্যাটগুলো কীরকম থাকে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে সাপোজ আমি যদি এরকম তৈরি করি এরকম অ্যান্ড দেন চাইলে হয়তো বা আরও আমি যেতে পারি বাট আমি আর চাচ্ছি না আমি আপাতত এরকমই রেখে দিচ্ছি সো এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় অনেকটা জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্টের মতোই বাট লক্ষণীয় বিষয় এখানে আমরা আসলে জেসন ফরম্যাটটা বিসন ফরম্যাট ইউজ করি অর্থাৎ বাইনারি জেসন ফরম্যাটটা ইউজ করি তো আমরা চাচ্ছি প্রত্যেকবার এইরকম একটি স্ট্রাকচারের ডেটা আমাদের ডেটাবেজে স্টোর করতে যখনই একটা প্রোডাক্ট আমরা স্টোর করতে চাই একটি প্রোডাক্টের ইনফরমেশন আমাদের ডেটাবেজে স্টোর করতে চাই আমরা চাই যে এই সিনটেক্স বা এই স্ট্রাকচার ফলো করার জন্য তো এই স্ট্রাকচার যেটা আমরা এখানে বলছি সেটাই মূলত স্কিমা তো এটাকে স্কিমা কিভাবে ডিফাইন করতে হয় এরকম একটি স্কিমা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা দেখব দেন স্কিমার যখন আমাদের তৈরি করা হয়ে যাবে তারপর আমরা একটি মডেল তৈরি করতে পারবো মডেলটা হচ্ছে একটি কালেকশন নেইম মনে করতে পারেন এইখানে যেটা কিনা স্কিমাকে র্যাপ করবে সো র্যাপিং করে রাখবে এবং সেই মডেলের সাহায্যে আমরা কি করতে পারব ডেটাবেজে ডেটা ক্রিয়েট আপডেট ডিলিট এবং রিড করতে পারবো তো ধরা যাক এইখানে এই একটি স্কিমা রয়েছে দেন আমি একটি মডেল তৈরি করলাম নাম দিলাম প্রোডাক্ট এবার এই মডেল যদি স্কিমাকে ব্যবহার করে তাহলে এই মডেলের সাহায্যে আমরা ডেটাবেজে ডেটা রিড আপডেট ডিলিট ক্রিয়েট এই কাজগুলো করতে পারব তো এখানে না বুঝলেও সমস্যা নেই এই পর্যন্ত আমরা শুরু করে দিই প্রথম কাজ প্রথম আমার দুইটা বিষয় এখানে লাগবে একটি হচ্ছে স্কিমা এবং অন্যটি হচ্ছে মডেল তো এইখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে স্কিমা এবং আমরা মডেল তো স্কিমা থেকেই তৈরি করব তো চলুন প্রথমে স্কিমা তৈরি করি ফার্স্ট অফ অল আমরা একটি স্কিমা ক্রিয়েট করি এবং সেই স্কিমাটি কার জন্য তৈরি করব প্রোডাক্ট রিলেটেড স্কিমা সো একটি প্রোডাক্ট স্কিমা তৈরি করব অ্যান্ড দেন একটি প্রোডাক্ট মডেল তৈরি করব তো এই কাজগুলো আমরা একবারই করব অ্যান্ড দেন এই মডেলের সাথে আমরা ডেটাবেজে ডেটা স্টোর আপডেট ডিলিট এবং রিড এই কাজগুলো করতে পারবো তো চলুন প্রথমে স্কিমাটা তৈরি করি অলরেডি স্কিমাতে কি কি থাকবে তার একটা বেসিক আইডি আমরা অলরেডি নিয়ে নিয়েছি তো চলুন সেই কাজটা আমরা শুরু করি স্কিমা তৈরি করব আমরা মঙ্গুস থেকে তো আমরা যে ডকুমেন্টেশনটা ফলো করেছিলাম সেখানে ডিরেক্টলি মডেল দেখতে পাচ্ছি স্কিমা তো নাম দেখতে পাচ্ছি না এখানে আসলে তারা এই মডেলের মধ্যেই একটা স্কিমা তৈরি করে রেখেছে দেখতে পাচ্ছেন বলে দিয়েছে যে নেইম স্টোর করবে এবং ডেটাবেজে নেম থাকবে নেমটা স্ট্রিং টাইপ থাকবে তো এটাই হচ্ছে স্কিমা বাট আমাদের স্কিমা তো এত সিম্পল থাকবে না অনেকগুলো প্রপার্টি থাকবে সেই জন্য আমরা একটি স্কিমা তৈরি করি তো স্কিমা তৈরির উদ্যে সিস্টেম হচ্ছে যে মঙ্গুস থেকে আমরা কাকে ব্যবহার করব স্কিমাকে ব্যবহার করব তো চলুন আমরা স্কিমাকে ব্যবহার করি এই হচ্ছে স্কিমা ফাংশন ফাংশনের মধ্যে আমরা অবজেক্ট আকারে আমাদের যে প্রপার্টিগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব সেগুলো ডিফাইন করে দিতে পারি 
তো ফার্স্ট অফ অল আইডি আমাদের তৈরি করার দরকার নেই কারণ মঙ্গো ডিবিতে আমরা জানি যখন এই ডেটাগুলো স্টোর করি একটি আইডি অটোমেটিক্যালি আমাদের জন্য তৈরি করা হয়ে যায় আমরা চাইলে সেটা ব্যবহার করতে পারি অথবা চাইলে নতুন আইডিও আমরা এখান থেকে জেনারেট করতে পারি তো আমি চাচ্ছি না নতুন আইডি জেনারেট করতে সেই আইডিটাই ব্যবহার করব সেই জন্য আমি এখানে আইডি নিচ্ছি না পরবর্তী বিষয় প্রোডাক্টের একটি টাইটেল থাকবে সো টাইটেলের জন্য আমি বলে দিচ্ছি সেটা হবে স্ট্রিং দ্যাটস অল অ্যান্ড দেন এবার লক্ষণীয় বিষয় যে আমরা যে স্কিমাটা যেটা তৈরি করছি এটা হচ্ছে একটি নতুন স্কিমা নিউ মঙ্গুস ডট স্কিমা দিতে হবে এখানে এটা অবশ্যই নিউ অবজেক্ট তৈরি করছি এর সাহায্যে সো এটা অবশ্যই এখানে ব্যবহার করতে হবে অ্যান্ড দেন যখন স্কিমাটা তৈরি হবে কার মধ্যে আমি তাকে স্টোর করতে যাচ্ছি সেটা আমরা এখানে চাইলে বলে দিতে পারি নাম যে কোনো কিছু আপনারা দিতে পারেন আমি এখানে দিচ্ছি প্রোডাক্টস স্কিমা ওকে দ্যাটস অল তো এই পর্যন্ত স্কিমাতে মাত্র একটি জিনিস আমি স্টোর করলাম প্রপার্টি সেটা হচ্ছে টাইটেল এবার চলুন অন্যান্য জিনিসগুলো নিয়ে আসি প্রাইস অ্যান্ড দেন প্রাইসের জন্য ডেটা টাইপ আমি এখানে স্ট্রিং হিসেবে রেখে দিচ্ছি চাইলে আপনার প্রাইসের টাইপ এখানে নাম্বারও রাখতে পারি তো চলুন সেই কাজটা করি আমি এখানে স্কিমা ভ্যালিডেশন নিয়ে আলোচনা করছি না এই মুহুর্তে যা স্কিমা কিভাবে তৈরি করতে হয় তাই সিম্পল রাখতে চাচ্ছি পরবর্তীতে আমি ইন ডিটেলস স্কিমা ভ্যালিডেশন সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ এখানে কিভাবে আরও অনেক কিছু অ্যাড করতে হয় সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব এই মুহুর্তে যেহেতু আপনারা যা স্কিমা কি মডেল কি কীভাবে এগুলো তৈরি করতে হয় সেটা শিখছেন তাই এখানে আমি ভেরি সিম্পল রাখার চেষ্টা করছি দেন আমার ডেসক্রিপশন লাগবে যেমনটা আমি বলেছি সো আমি এখান থেকে ডেসক্রিপশন নিচ্ছি অ্যান্ড ডেসক্রিপশন হবে স্ট্রিং টাইপের প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন অ্যান্ড ফাইনালি আমি ডেট নিতে চাচ্ছি অর্থাৎ যখনই আমি কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব আমি সেই প্রোডাক্টের ডেটটাও ডেটাবেজে স্টোর করতে যাচ্ছি সো আমি এখানে যে কাজটা করতে পারি আমি প্রপার্টির নাম ক্রিয়েটেড অ্যাড দিচ্ছি অ্যান্ড দেন এবার আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের শেখাবো সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করতে যাচ্ছি যেটা আপনাদের কাজে লাগবে সো টাইটেল যেমন এই টাইটেল আমি বলেছি স্ট্রিং এটা এরকম না বলে আমি এরকম একটি অবজেক্টের মাধ্যমে বলতে পারি যেখানে আমি টাইপ বলে দিতে পারি স্ট্রিং সো লক্ষ্য রাখবেন এবার আমি মাল্টিপল জিনিস অ্যাড করতে যাচ্ছি টাইটেলের জন্য সো আগে জাস্ট নর্মালি বলেছিলাম কি টাইটেল হবে স্ট্রিং এবার টাইটেল একটা অবজেক্টের মাধ্যমে এখানে অনেকগুলো জিনিস আমি টাইটেলের জন্য ডিফাইন করতে পারবো প্রথমে বলে দিচ্ছি যে টাইটেলের টাইপটা হচ্ছে স্ট্রিং অ্যান্ড দেন আমি এখানে বলে দিচ্ছি অ্যাটলিস্ট একটা ভ্যালিডেশন আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি এই মুহুর্তে রিকোয়ার্ড থ্রু দিতে চাচ্ছি কেন রিকোয়ার্ড থ্রু দিতে চাচ্ছি যদি কেউ ডেটাবেজে ডেটা স্টোর করতে চায় এবং তারা যদি এই টাইটেল না দেয় সেক্ষেত্রে ডেটা স্টোর হবে না এখানে সেটা বলে দিচ্ছি সো এটা যদি এই মুহুর্তে না বোঝেন সমস্যা নেই আমি এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি পরবর্তীতে কেন এটা দরকার সেটা দেখানোর মাধ্যমেই আমি এটা অ্যাড করে নেব বাট ক্রিয়েটেড এটের ক্ষেত্রে আমি একটি অবজেক্ট তৈরি করছি অবজেক্টের মধ্যে বলে দিচ্ছি যে এই প্রপার্টির টাইপটা হচ্ছে ডেট অ্যান্ড দেন এই ডেটটা কোথায় থেকে আসবে আমি এটা বারবার দিব না যখনই অবজেক্টটা তৈরি করব এইখানে অটোমেটিক্যালি একটা ডেট আমি জেনারেট করতে যাচ্ছি সেই জন্য যে প্রপার্টি ব্যবহার করতে হয় যেটা আমরা ডিফল্ট বলে থাকি সো ডিফল্ট একটা ডিফল্ট ভ্যালু আমি এই ক্রিয়েটেড অ্যাটের জন্য এইখান থেকে অটোমেটিক্যালি জেনারেট করতে যাচ্ছি এবং এটা আমি পারবো মঙ্গুজের মাধ্যমে ডেট ডট নাও বলে দিলে এটা কি হবে যখনই আমি কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব সে অটোমেটিক্যালি এই প্রপার্টির জন্য একটি ডেট তৈরি করে নেবে সেই সময়ের জন্য ওকে রাইট তো আমার কাজ হয়ে গেল আমি আসলে এখান থেকে এটা সরিয়ে নিই যেহেতু এটাকে আমি ব্যবহার করতে যাচ্ছি না সো এখান থেকে আমি সরিয়ে নিচ্ছি অ্যান্ড দেন যে স্ট্রিং রেখে দিচ্ছি ওকে দ্যাটস অল এতটুকু কাজ এবার যেহেতু স্কিমা আমাদের তৈরি করা হয়ে গেছে এবার এই স্কিমা ব্যবহার করবে একটি মডেল তো চলুন সেই মডেলটা তৈরি করে ফেলি এই জায়গায় তো মডেল কিভাবে তৈরি করতে হয় যে কোনো একটা নাম আপনারা দিতে পারেন আমি এখানে কনস প্রোডাক্ট দিচ্ছি মডেলের নাম অ্যান্ড দেন মঙ্গুজের সাহায্যে আমরা মডেল তৈরি করব সো মঙ্গুজ ডট মডেল অ্যান্ড দেন যে কাজটা করব এখানে আমরা একটি নাম দিব মডেলের বা কালেকশনের একটা কালেকশনের মধ্যে অনেকগুলো ডকুমেন্ট থাকবে যেমনটা আপনারা নিশ্চয়ই অলরেডি জেনে নিয়েছেন সো আমরা এখানে কি শিখছি আমরা নয়েস কিউল ডেটাবেস শিখছি এবং নয়েস কিউলের যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো নিশ্চয়ই মনে আছে যে কোনো ডেটাবেজের জন্য ডেটাবেস থাকবে ডেটাবেজের আন্ডারে কালেকশনস থাকবে কালেকশনস অ্যান্ড দেন কালেকশনের মধ্যে ডকুমেন্ট থাকবে সো ডকুমেন্ট বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছি সে ফর এক্সাম্পল একটি প্রোডাক্টের আইডি টাইটেল নেম ডেসক্রিপশন সেটা হচ্ছে একটি প্রোডাক্টের ডকুমেন্ট তো এরকম অনেকগুলো ডকুমেন্ট একটি
এবং এই ডকুমেন্টগুলোকে আমরা রেকর্ড বলে থাকি বা রো বলতেও পারেন ওকে বাট এটা আমরা যেহেতু নো স্কিউল শিখছি এইখানে আমাদের কালেকশন ডকুমেন্ট এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে হবে তো চলুন এবার আমরা যে কাজটা করি কালেকশনস অর্থাৎ মডেলটাকে তৈরি করতে যাচ্ছি যার সাহায্যে আমরা কি করতে পারব আমরা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট আপডেট রিড ডিলিট করতে পারবো ডেটাবেজে সো এটা হচ্ছে একটি আমাদের মিডল পয়েন্ট যেটা মাস্ট লাগবে সো চলুন আমরা সেই কাজটা করি অলরেডি আমরা মডেল প্রোডাক্টস এখানে দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ এটি হচ্ছে আমার কালেকশনের নেম অ্যান্ড দেন কোন স্কিমাটাকে এই প্রোডাক্ট মডেল ব্যবহার করবে সেটা বলে দিতে হবে সো প্রত্যেকবার এই স্কিমাটাকে ব্যবহার করবে সো এখানে আমার বলে দিতে হবে যে স্কিমাটাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছি প্রোডাক্ট স্কিমা দ্যাটস অল কাজ শেষ সো আমাদের মডেল তৈরির কাজ শেষ স্কিমা তৈরির কাজ করা শেষ এবার আমরা কি করতে পারবো আমাদের ডেটাবেজে আমরা ডেটা স্টোর করতে পারবো অর্থাৎ ইনসার্ট করতে পারবো বা ক্রিয়েট করতে পারবো তো এই প্রসঙ্গে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব বাট আমি আমার মঙ্গো ডিবি কম্পাসটা আবার ওপেন করে নিচ্ছি আবারও রিলোড করে নিচ্ছি চলুন আমরা দেখে নেই যে আমাদের ডেটাবেসটা শো করছে কিনা টেস্ট প্রোডাক্ট ডট ডিবি এইবার দেখতে পাচ্ছি আমাদের ডেটাবেসটা চলে এসেছে তো এই মুহুর্তে প্রোডাক্টস যে মডেলটা আমরা তৈরি করেছি সেটাও দেখতে পাচ্ছেন ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখানে লক্ষ্য রাখবেন আমরা যে মডেলের নাম দিয়েছিলাম ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করে দিয়েছিলাম বাট এইখানে যে মডেলের নামটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা বা কালেকশনের নাম স্মল ল্যাটার সো ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি ক্যাপিটাল বা স্মল দেন এটা অলওয়েজ এখানে স্মল ল্যাটার দেখাবে এবং এখানে আপনি যদি সিঙ্গুলারও রাখেন সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি প্লুরাল হয়ে যাওয়ার কথা আমি সেটা দেখাচ্ছি আপনাদের সো আমি যদি এখানে রিলোড করি আবারও রিলোড করে নিচ্ছি সো দেখতে পাচ্ছেন টেস্ট প্রোডাক্ট ডিবির মধ্যে একটি মাত্র আমার কালেকশন রয়েছে যেটা কিনা প্রোডাক্টস সো ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি সিঙ্গুলার বা প্লুরাল দেন অলওয়েজ এটা প্লুরাল থাকবে এবং স্মল ল্যাটারে থাকবে আশা করি এতটুকু বিষয় বুঝতে পেরেছেন এবার সময় হয়েছে এই মডেলের সাহায্যে আমাদের ডেটাবেজে ডেটা ইনসার্ট করা তো অলরেডি ক্রুড অপারেশন আপনারা মঙ্গো ডিবি আমি যে আপনাদের মঙ্গো ডিবি শেলের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিলাম কীভাবে ক্রুড অপারেশন করতে হয় বাট এবার যেহেতু আমরা সার্ভার ব্যবহার করছি এই সার্ভারে আমরা এই কাজগুলো করতে পারি বাট একটা বিষয় এখানে আমি আপনাদের বলতে চাই সব কিছু যেমন একটু বেশি মিক্স হয়ে যাচ্ছে এখানে তাই না ফাইলটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমরা কি করতে পারি এখান থেকে কিছু জিনিস সেপারেট করতে পারি তো ভেরি কুইকলি আমি সেপারেট করে দিই যাতে করে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হয় আমি এখানে যে কাজটা করি মডেলস নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করে নিতে পারি মডেলস লক্ষ্য রাখবেন এবং দেন চাইলে এখানে কন্ট্রোলার্স নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করে নিতে পারি অ্যান্ড দেন আমি চাইলে রাউটস নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করে নিতে পারি বাট আমার কাছে আবার হঠাৎ করে মনে হচ্ছে যে এই কাজগুলো যদি আমি সব এত বেশি আলাদা আলাদা করে দেখাই হয়তো বা আপনাদের মাথায় একটু ঝামেলা হতে পারে এই মুহুর্তে এগুলো ক্যাচ করতে তো অলরেডি আমি এম বিসি প্যাটার্ন সম্পর্কে আলোচনা করেছি যারা সেই প্যাটার্নগুলো ভিডিওগুলো দেখেছেন অর্থাৎ এম বিসি আর্কিটেকচার তারা এমনিতে এগুলো আলাদা করতে পারবেন বাট সমস্যা নেই এই মুহূর্তে আমরা সব এক জায়গায় রেখে দিই পরবর্তীতে লাস্টের দিকে এসে হয়তো বা আমরা সেপারেশনটা আমরা এখান থেকে দেখবো যে কীভাবে এগুলোকে সেপারেট করে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফাইলে নিতে হয় তো এই মুহূর্তে যে অবস্থায় আছে ভালো করে একটু খেয়াল রাখবেন আমরা যা যা করছি সোফার এখানে স্কিমা তৈরি করেছি আমরা একটি মডেল তৈরি করেছি ডেটাবেজ কানেকশন করেছি অ্যান্ড দেন সার্ভারকে লিসেন করছি ডেটাবেজে কানেকশনকে কল দিচ্ছি একটি মাত্র আমাদের এইখানে গ্যাট রিকোয়েস্টের রাউট রয়েছে যেটা কিনা ওয়েলকাম টু হোম পেজ বলছে তো এই ভিডিও এতটুকু থাকবে আশা করি স্কিমা এবং মডেল সম্পর্কে অনেক ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন প্র্যাকটিস করতে থাকুন এবং পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালের জন্য রেডি হয়ে যান যে এখানে আলোচনা করব কীভাবে ডেটাবেজে ডেটা ক্রিয়েট করতে হয় অর্থাৎ ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ